നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ അർജുൻ ആത്മാറാം ഞാൻ മെഡിട്രീന ഹോസ്പിറ്റൽ കൊല്ലത്തിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടും ഇവിടുത്തെ ചീഫ് കൺസൾട്ടൻ്റ് സർജനുമാണ് താക്കൂൽ ദൂര ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്ന സർജനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു ആവറേജ് മലയാളി വീട്ടമ്മ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെ ഉള്ള ഒരു വീട്ടമ്മ ആ വീട്ടമ്മയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന സർജിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ജീ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് അവരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൈനംദിന ജീവിതം മാത്രമായിട്ടല്ല അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ഒരു വീട്ടമ്മ ഒരു രണ്ട് പ്രഗ്നൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസി കഴിയുമ്പോൾ സിസേറിയൻ ആയിരുന്നാലും നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരുന്നാലും ഈ രണ്ട് പ്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവരിൽ ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അവരുടെ വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് വയറിൽ ഹെർണി ഉണ്ടാകാം ഹെർണി ഇല്ലാതെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അവരുടെ വയറിൻ്റെ ആ ഒരു പതലം ഒരുപാട് സ്കിൻ ലൂസായിട്ട് കിടക്കുക സ്കിന്നിൻ്റെ ആ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളറും ആ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനും മാറിയിട്ട് ഒരുപാട് ലൂസായിട്ട് തൊലി തൊലി കിടക്കുക വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോൾ സാരി ഉടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ വയറ് ചാടിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ എന്ത് വസ്ത്രം ഇട്ടാലും ആ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി ഈ കുടവയർ ഇല്ലെങ്കിലും ഈ തൊലിയും അടിയിലുള്ള ഫാറ്റും എല്ലാം കൂടെ തള്ളി ഒരു കുടവയർ പോലെ ഇരിക്കുകയും അത് ഒരുപാട് മാനസികമായി അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും അവർക്ക് വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇത് ഇതിനോ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വരുത്തുകയും വേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസാണ് ഞങ്ങളെ ഈ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ് സമീപിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭധാരണം സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് വയറിൻ്റെ അകത്തെ മസിൽ ഒരുപാട് കയറി വീർക്കും വസിലുകൾ ഒരുപാട് പേശികൾ ഒരുപാട് നീണ്ട് വലിഞ്ഞ് മുറുകി അതിൽ നിന്നും ഡൈവേരിക്കേഷൻ ഓഫ് റെക്റ്റായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോബ്ലം വരാം ഡൈവേരിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് ദൂരത്തിലേക്ക് അകലിന് മാറുക അത് നോർമലി റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ചില ചിലർക്ക് അങ്ങനെ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പ്ര ഗർഭധാരണത്തിന് ശേഷം അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തനി പൊസിഷനിൽ തിരിച്ച് വരാറില്ല അത് കാരണം അവർ ഉടുപ്പിടുമ്പോൾ ഏത് ഉടുപ്പിട്ട് ഒറ്റ ടൈറ്റ് ഉടുപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ കൂടി കുടവയർ പോലെ തള്ളി നിൽക്കുകയും ഈവൻ ദോ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിലും ഈ കുടവയർ പോലെ തള്ളി നിൽക്കുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഞങ്ങളുടെ ബേരിയാട്രിക് സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഈ വയറ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബേരിയാട്രിക് സർജറി ആണോ ഇതിന് ഉത്തരം എന്നൊരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിന് ഉത്തരം ബേരിയാട്രിക് സർജറി അല്ല ഇതൊരു അബ്ഡമിനോ പ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിനായി ചെയ്ത് കൊടുക്കാറ് അതായത് ഇതിനെ ബേസിക്കലി പറയുന്നത് ടക്കിൻ പ്രൊസീജിയർ ഒരു ടക്കിൻ പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് കട്ടിങ് കൂടുതൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞ ടക്കിൻ പ്രൊസീജിയർ അതായത് ഒരു ഷേർട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ടക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കൊഴുപ്പിനെയും ആ എക്സസ് ഉള്ള സ്കിന്നിനെയും നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുക ആ കൊഴുപ്പിനെ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതോടുകൂടി മുന്നേ ഗർഭധാരണത്തിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതായത് നമ്മൾ ആ നാച്ചുറൽ കോണ്ടൂർ ആ വയറിൻ്റെ ആ വടിവും അഴകും തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുവഴി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് റിലേറ്റീവ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷനുകളിൽ വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ പ്രൊസീജിയറാണ് പക്ഷേ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ വേണ്ടി വരും നോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒരാഴ്ചയ്ക്കകത്തൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് വയറിനകത്ത് നമ്മൾ ബിക്കിനി ഇൻസിഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വയറിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ് അത് കാരണം ഉടുപ്പ് വസ്ത്രധാരണം വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുറിവ് പാടുകളോ അങ്ങനെയൊന്നും വെളിയിൽ കാണില്ല ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് വീട്ടമ്മമാർ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഡൗട്ടുകളായിട്ടാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് പണ്ട് പോലത്തെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം മുഖത്തുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും വയറിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കുറേ ലാക്സ് സ്കിന്നുണ്ട് ആ ലാക്സ് സ്കിന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് വരാറ
പ്രായം ചെന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെ പറ്റി ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി വീട്ടമ്മമാർ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ആയിട്ടുള്ളവർ ഈ നോർമലി ചിലർക്ക് ചിലർ ചെറിയൊരു ശതമാനം കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്താണ് അവർക്ക് കാലിൽ നീര് വന്ന് വെരിക്കോസ് വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പലതും പലപ്പോഴും സർജറി ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ചെയ്യാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസാനം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കാലിൽ കണങ്കാലിൻ്റെ അവിടെ നിറ വ്യത്യാസം വന്ന് കറുത്ത നിറം വന്ന് അൾസേഴ്സായി ബ്ലീഡിങ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടോ ചോര പൊട്ടിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് നോർമലി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാറ് ഇതിന് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശുപത്രികൾ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി വേണമോ ശസ്ത്രക്രിയ വേണമോ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അലോപ്പതി ചികിത്സയിൽ അല ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ള കുറേ ഡൗട്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പേഷ്യൻസ് വരാറ് ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഓപ്പൺ കൺവെൻഷനൽ സർജറി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ജനറേഷൻ മാറി ഒരു സർജറിയിൽ ഉപരി ഇതൊരു ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ആ പ്രൊസീജർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു താക്കോൽ ദ്വാര കാലഘട്ടം മാറി പിൻ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് മുട്ടു സൂചി വഴിയുള്ള ചെറിയൊരു സുഷിര ദ്വാരത്തിൽ കൂടി ഒരു ടു എം എം ത്രീ എം എം ദ്വാരത്തിൽ കൂടെ കാലിൻ്റെ ആ ഞരമ്പുകളെ ആക്സസ് ചെയ്ത് ആ ഞരമ്പിലേക്ക് തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വിടുക തരംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു വിടുന്ന നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള തരംഗമാകാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരംഗങ്ങൾ ഒന്ന് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി തരംഗങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ലേസർ രശ്മികളാകാം ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ആകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഞരമ്പുകളെ നശിപ്പിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് കീറി തുറന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു സർജറിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ വരുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ശസ്ത്രക്രിയകൾക്കൊന്നും ഒരുപാട് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റേ വരുന്നില്ല ആശുപത്രിയിൽ ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് താഴെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് നിന്നാൽ മതിയാകും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവാണ് ഏറ്റവും വളരെ ഒരു ഒരു അധ്വാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസമോ ഒന്നും ആശുപത്രി കിടക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല രാവിലെ വന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സർജറി രാവിലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് വലിയ അനസീഷ്യയുടെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല ലോക്കൽ അനസീഷ്യയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ബ്ലോക്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവും കൂടെയാണ് അതായത് ആ ഒരാൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സർജറി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ലീവെടുത്ത് ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ചിലവാക്കി അവരുടെ ആ ലീവിൻ്റെ അവിടെ നഷ്ട നഷ്ടം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ കൂടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മാമനായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ബന്ധുവായിരിക്കാം അവർക്കും അവരുടെ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കളഞ്ഞിട്ട് വന്ന് നിൽക്കണം അതിനുശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വീണ്ടും നിൽക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം രണ്ട് ദിവസം നിൽക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് മണിയും സേവ് ചെയ്യാം ഓവറോൾ മണി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ വന്നാൽ വൈകുന്നേരം തന്നെ പോകാൻ പറ്റും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിക്കറിങ് കോസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് കുറയും ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകളും പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാൻ കഴിക്കേണ്ടിയോ എടുക്കേണ്ടിയോ വരുന്നില്ല സോ അങ്ങനത്തെ കുറേ കോസ്റ്റ് സേവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്ലേഷൻ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൽ ഒരു പാടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് സർജറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കാലിൽ പാടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ വെച്ച് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയറിൽ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ലേഡീസിൻ്റെ കാര്യം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഒരു അറുപത് എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കാലിൽ വെരിക്കോസ് വരുന്നത് പക്ഷേ അവർക്ക് ഷുഗറുണ്ട് പ്രഷറുണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല